നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ടൂൾസ് പഠി ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ഉള്ളത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കി പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോം ബട്ടൺ ഉണ്ടാത്ത ഫോൺ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി പാരഗ്രാഫിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ ഹോം സെക്ഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൂൾസിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ അന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫയൽ എടുത്തിട്ട് ഫയൽ എങ്ങനെ എടുക്കുക ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ക്ലാസ് ത്രീ ഓപ്പൺ യെസ് ഇതാണ് ഫയൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റീസെൻറ്റ് ഫയൽസിൽ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് ത്രീ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ ഫയൽ തന്നെയാണ് വരിക നമ്മൾ ഇത് നോക്കുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ടൂൾസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കവർ പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം കവർ പേജിന് ബിൽട്ടിൻ കുറെ സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റൈൽ വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ബിൽട്ടിൻ സ്റ്റൈൽ വേണോ പുതിയ സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ബിൽട്ടിൻ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജ് എടുക്കാം യെസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമുക്ക് ഈ പേജിന്റെ ബോർഡർ ഒഴിവാക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഹോം മെനുവിൽ പോയിട്ട് ബോർഡർ ആൻഡ് ഷെയ്ഡിങ് പോയിട്ട് പേജ് ബോർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഒഴികെ എല്ലാ പേജിലും നമ്മൾ ബോർഡർ കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് വേണേൽ ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാം നോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇൻസേർട്ട് പോയിട്ട് കവർ പേജസിൽ ഈ കാണുന്ന ഏത് ഈ മേ ടെംപ്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കവർ പേജ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി വേറെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കവർ പേജ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് പേജ് മാറ്റുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേപോലെ അതൊരു മാറ്റണമെങ്കിൽ അടുത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് വന്നു ഇനി വേറെ വേണമെങ്കിൽ അത് അടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത് വന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കവർ പേജ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസെർട്ട് തന്നെ പേജസിൽ ഇൻസെർട്ട് ബ്ലാങ്ക് പേജ് സെലക്ട് ഏത് പേജിലാണോ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബ്ലാങ്ക് പേജ് വരിക പേജ് വരണമെങ്കിൽ ഈ പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബ്ലാങ്ക് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് അവിടെ വരും കവർ പേജ് എങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി ബ്ലാങ്ക് പേജ് എങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന പേജ് ബ്രേക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പേജ് ബ്രേക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പേജ് ബ്രേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പേജ് ബ്രേക്ക് വന്നു ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ എൻ്റെ വരെയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റ് പേജ് ബ്രേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്നാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം ബ്രേക്ക് ആവും നമുക്ക് എത്ര ഭാഗമാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ഭാഗം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഫുൾ പേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുൾ പേജ് അതായത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും എം ടി പേജ് വരും 
സി മാസിലേക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് അത്ര ഇൻസെർട്ട് ആവും സിമ്പിളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പേജ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ വേണം ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ടേബിളിൽ എത്ര ഒരു കോളം ഒരു ഇത് മതിയെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വേണം രണ്ട് ഇൻസെർട്ട് പോയിട്ട് ടേബിൾ ഒന്ന് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ടേബിൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടേബിൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ടേബിൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു ഒരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ ടേബിൾസ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഇനി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണേൽ ബോൾഡ് വേണം ആക്കാം ബോൾ അൺബോൾഡ് ആക്കാം ഈ താഴെയുള്ള ടേബിൾസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ആക്കാം സെന്റൻസ് കേസ് ഇനി മുകളിലത്തെ നമുക്ക് ബോൾഡ് ആക്കാം ഫോണ്ട് മാറ്റാം ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കിടക്കട്ടെ അലൈൻമെന്റ് സെന്റർ ആക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടേബിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇൻസെർട്ട് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടേബിൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഈ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അലൈൻമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഇതും കൂടി അലൈൻമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെന്റർ ആക്കാം യെസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതിന് താഴെ ഒരു ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്ലവർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ഫ്ലവർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ് പിക്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫ്ലവർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫോർമാറ്റിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യണ്ടല്ലേ കോൺട്രസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം വൈറ്റോ ഡാർക്ക് കളറോ അങ്ങനെ ഏത് കളർ വേണേ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കംപ്രസ് സൈസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ പിക്ചർ ഉണ്ട് പിക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് ഒക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് റീസെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് പിക്ചർ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ പിക്ചറിന് ഒരു ബോർഡർ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബോർഡർ ഈ ബോർഡർ മതിയോ ഈ ബോർഡർ വേണോ ഏത് ടൈപ്പ് ബോർഡർ വേണമെങ്കിലും ഇമേജിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബോർഡർ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ബോർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് പോരെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബോർഡർ അതിന് ബോർഡർ വേണമെങ്കിൽ ഏത് കളർ ബോർഡർ ആണ് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബോർഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഈ ആഷ് കളർ വേണം ആഷ് കളർ ആക്കാം ഏത് കളറിൽ വേണമെങ്കിലും ബോർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പിക്ചർ എഫക്റ്റ് ഷാഡോ വേണോ എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിക്ചറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് അവിടെ ഷാഡോ വേണ്ടല്ലേ ഷാഡോ വേണോ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളിപ്പോൾ ഷാഡോ 
ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലേ ഷാഡോ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഷാഡോ ഇന്നർ ഷാഡോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും റിഫ്ലക്ഷനോ ഗ്ലോ ഇങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം പൊസിഷൻ സെൻ്റർ വേണം അതായത് നമ്മൾ ഈ പേജിൻ്റെ അകത്ത് പൊസിഷൻ എവിടെ വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അണ്ടു ചെയ്താണ് ഞാനിപ്പോ ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇമേജസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടും ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സൈസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ഇമേജ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇൻസേർട്ടിൽ നമ്മൾ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് പഠിച്ചു ഇത് നമുക്ക് ക്ലിപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ക്ലിപ്പാട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്ലിപ്പാട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതിൽ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബോക്സ് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വയലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇതാക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഷേപ്പിൽ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഔട്ട് ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എഫക്റ്റ് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഓരോ രീതിയിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കവർ പേജ് പേജ് ബ്രേക്ക് ബ്ലാങ്ക് പേജ് ടേബിള് പിക്ചർ ക്ലിപ്പാട്ട് ഷേപ്പ്സ് ഇത്രയും ഇൻസേർഷൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്